আমার প্রপিতাম অর্থাৎ গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার বনোয়ারিলাল চৌধুরীর মহামূল্য সম্পত্তির কথা তোমরা জানো কিন্তু সেটা তোমরা চোখে দেখো সেই সম্পত্তির মধ্যে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি মূল্যবান আজ আমি সেটাই তোমাদের দেখাব গোল্ড কয়েন্স তবে যে সে কয়েন্স নয় দাঁড়ো দাঁড়ো এ তো সেই জোডিয়াকের মোহর বলে মনে হচ্ছে জোডিয়াক ঠিক ধরেছ তাই তো নিজে ইতিহাসের ছাত্র হয়ে আমায় জিজ্ঞেস করছো জোডিয়া কি তো সব রাশি ছবি খোদাই করা হুম সিংহ এটা তো মনে হয় আরেকটা বোধহয় ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে তাই না দাদা হ্যাঁ আর সেখানে তুমি এই প্রাইসলেস জিনিস তোমার এই পানিহাটির বাড়িতে রেখে বসে আছো রাত্রে তোমার ঘুমায় কি করে কেক যখন নেই তখন আজকের দিনে মোমবাতিটা তুমি নেব আমি আসছি করি আর শঙ্কর প্রসাদ চৌধুরী যদিও আমি আপনার অপরিচিত তবু একটা বিশেষ অনুরোধ জানাবার জন্য আপনাকে ফোন করছে বলুন আমার ইচ্ছে যে আপনি একবার আমার এখানে মানে পানিহাটিতে আসেন পানিহাটি আগে আমি এখানেই থাকি গঙ্গার ধারে আমাদের একটা পুরনো বাড়ি আছে অমরাবতী হ্যাঁ এখানে সবাই আমাদের জানে কোনো অসুবিধায় পড়েছেন কি তা না হলে আপনাকে আর কেন ডাকবো বলুন তবে ফোনে আমি কিছু বলবো না আপনার কাজের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে আর আপনার যে তিনজন একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করেন সেটাও জানি বেশ তবে একটা কথা আছে কি এখানে আপনারা ছাড়াও আরো কয়েকজন থাকবে 
গোড়ায় আমি আপনার পরিচয় ওদের কাছে দিতে চাই না একটা বিশেষ কারণ ছদ্মবেশ নিয়ে আসতে বলছেন আপনি তো আর ফিল্ম স্টার নন আর তাছাড়া এখানে যারা থাকবেন আমার মনে হয় তারা কেউই আপনার চেহারার সঙ্গে পরিচিত নন আপনি শুধু আপনাদের তিনজনের জন্য তিনটে ভূমিকা বেছে নেবেন ঠিক আছে আপনার ভূমিকাটা অবশ্যই আমি নিজেই ঠিক করে দিতে পারি কিরকম আমার গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার বনোয়ারিলাল চৌধুরী এক বিচিত্র চরিত্র আর তার সম্বন্ধে আপনি পরে জানবেন এমনিতে তার একটা জীবনী লেখার দরকার হয়ে পড়েছিল তো আপনি যদি তার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে আসেন খুব ভালো আর বাকি দুজনের পরিচয়টা তাহলে আমি ঠিক করে নেব শুধু মনে রাখবেন পাখি না দেখলেও এর নলে মাঝে মাঝে চোখ লাগালেই চলবে তো চলবে আর ইয়ে মেই মেই নাম আমার নাম চাই মশাই আপনি হচ্ছেন ভবতোষ সিংহ ভবতোষ সিংহ সিংহ আমি হচ্ছি আপনার ভাইপো প্রবীর আর ফেলুদা হচ্ছে সোমেশ্বর রায় সোমেশ্বর রায় আমি শঙ্কর প্রসাদ চৌধুরী প্রদোষ চন্দ্র মিত্র 
ছদ্মনাম সোমেশ্বর রায় আর আমি লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ু ওরফে ভবত সিংহ লেখক তুই একেবারে পক্ষীবিদ বাহ খুব ভালো ঘুপেছেন আমার বাগানে খুব ভালো পাখি আসে আর আমার খুঁত তো ভাই তবেশ রঞ্জন মিত্র আমি ওনার ভাইপো প্রবীর বা তাহলে তো সব হয়ে গেল আসো ঘরটা দেখিয়ে দি আসুন আসো অন্যরা কি এসে গেছে ওরা বিকেল বেলা আসবে এখন শুভ আমার খুঁত তো ভাই জয়েন্ট তো এসেছে তাকে বসে দলে টেনে নিয়েছে সে আপনাদের আসল পরিচয় জানলেও প্রকাশ করবে না আসুন আসো এখানে বসবেন না বাইরে বাই দা কাইন কেস চল চল যত পারেন হাওয়া খান মশাই এ হাওয়া কলকাতায় পাবেন না তা ঠিক এখানে বসে একটা খোটা উপন্যাস লিখে ফেলা যায় এই ঘাটটা কি ব্যবহার হয় হয় বই রোজ সকালে আমার খুঁড়িমা গঙ্গা স্নান করেন আপনার খুঁড়িমা এখানে থাকেন আসলে চার বছর আগে আমার কাকা মারা যাওয়ার পর খুঁড়িমার কলকাতায় থাকতে চাননি এখানে থাকাটা ওর কাছে অনেকটা ওই কাশিবাসের মতো বয়স কত হলো সেভেন্টি এইট আমাদের এক পুরনো চাকর আছে অনন্ত সেই ওর দেখাশোনা করে এমনি তো ভালোই আছে তবে বয়স হলে যা হয় নাম ভুলে যা মাঝ হাতে হঠাৎ পান ছাঁচতে বসলেন এই আর কি মিড ডাইট আ ঘুমানোর খোঁজ ওই বড় জোর ঘন্টা দুয়ে খাবে সদ্ব্যবহার করুন দুপুরে খেতে খেতে সেই একটা দেড়টা নিন আমাদের দুটো পরিচয় তো জানলেন এবার আপনাদের পরিচয়টা পেলে ভালো হতো নিশ্চয় সবকিছু খুলে বলবো বলেই তো আপনাকে ডেকে এনেছি নইলে আপনি কাজ করবেন কি করে আপনি কি করেন ব্যবসা এত বড় বাড়ি যখন মেনটেন করছি তখন বুঝতেই পারছেন যে আমার ব্যবসাটা মোটর পর ভালোই চলে আপনার ব্যবসা কি কলকাতায় টিটা করে কলকাতায় আমাদের একটা বাড়ি আছে আমার স্ট্রোচে প্রথমে ওখান থেকে কমিউট করতাম তো পরে ভেবে দেখলাম যে এই বাড়িটা আমার কাজের জায়গার অনেক কাছাকাছি তাই বছর দুয়ে খুলে আমি এখানে উঠে এসছি আপনাদের ব্যবসাটা কি হেরিডিটারি না না বনওয়াড়িলাল ছিলেন পাটার এক মস্ত বড় ব্যারিস্টার অনেক টাকা পয়সা রোজগার করার পর শেষ পয়সা উনি কলকাতায় চলে আসেন তারপর তৈরি করেন এই বাড়ি এখানেই থাকতেন ওর মৃত্যু এখানে আমার ঠাকুরদাও ব্যারিস্টার ছিলেন তবে তার পশার অতটা জমে তার কারণ দুটো এক মত দ্বিতীয় চুয়া তের ফলে আমাদের অবস্থাটা অনেকটা পড়ে যায় আর আপনার বাবা বাবাই প্রথমেই ব্যবসাটা শুরু করেন তার ফলে চৌধুরী পরিবারের ভিতরে অনেক শক্ত হয় তারপর আমি আপনার ঘুরত তো ভাইও কি না 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 ও ব্যবসা যায়নি ও কলকাতায় একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে কাজ করে রোজগার বেশ ভালোই করে তবে ইদানিং শুনছি ও নাকি ক্লাবিকে পোকার খেলছে আমার ঠাকুরদার একটা গুণ পেয়েছে আর কি তাকে দেখছি না তো তিনি তো এসেছেন বললেন হ্যাঁ এসছে ও গেছে সামনে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে বলে গেছে ও লাঞ্চের আগে চলে আসবে অনাত্মীয়ের প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই হ্যাঁ করুন যদিও সেটা প্রায় উঠে গেছে কিন্তু আপনার কপালে একটা চন্দনের ফোঁটা দেখতে পাচ্ছি তার মানে মানে কিছুই না আসলে আজ আমার জন্মতিথি এই ফোটাটা দিয়েছেন আমার খুঁড়িমা 
very many happy thank you thank you thank you ta janmotithi bolei ki aaj ekhane otithi samagam hobe otithi bolte to matro 3 jon goto bochor amar 50th birthday chilo to ode 3 jon ke bolechilam to bhebechilam oi ek bari janmotithi palon korbo ebar korchi ekta bishesh karon खुड़ीमार घरे जहांगीर स्वर्ण मुद्रा राशिचक्र जो एगारोटा क्या मिसिंग गंडगोल खड़ीमा तब कल के गभर जल मे मना क्या गत पैंत बचर देखा सी 
একদিন টেলিফোন করে হুট করে এখানে এসে হাজির তো বললে যে যত বয়স হচ্ছে পুরনো দিনের কথা মনে হয় তাই ভাবলাম যাই একবার দেখা করে আসে তাকে আপনি দেখে চিনেছিলেন আচ্ছা স্কুলের পুরনো দিনের অনেক গল্প করল ও যে আমার সহপাঠী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কি করেন কি করে সেটা কিছুতেই ভেঙে বললো না জিজ্ঞেস করলেই বলে এই ধরো তোমারই মতন ব্যবসা করি তবে গুঞ্জি একেবারে নেই তা নয় বেশ আমুদে মানে বেশ আমুদের লোক স্কুলে থাকতে ও ম্যাজিক দেখাতো সে অভ্যেসটা এখনো রয়ে গেছে হাত সাফে একদম মাস্টার আপনার ভাইও কি সেদিন অন্ধকারের মধ্যে ঘরে ছিলেন হ্যাঁ ঘরে ছিল তবে টেবিল থেকে অনেক দূরে আর তাছাড়া ভাইয়েতে সবই জিনিস দেখা আর অন্যরা না অন্যরা শুনেছে তবে দেখেনি আচ্ছা যেদিন আপনি প্রথম দেখলেন আপনার একটা কয়েন মিসিং সেদিন আপনি কি করলেন কি আবার করব অন্য লোক হলে পুলিশ ডেকে ওদের বাড়ি সার্চ করতে বলতো তো সেটা আমি পারিনি তার মানে ব্যাপারটা স্রেফ হজম ফলে তাদের মধ্যে কেউ জানে না যে আমি ব্যাপারটা জানি এই ঘটনার পর মানে এক বছরের মধ্যে এদের সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছে বহুবার কিন্তু তাদের কারোর মধ্যেই আমি তেমন অপরাধবোধ বা অস্বস্তি লক্ষ্য করিনি অথচ আপনি শিওর যে তিনজনের মধ্যে একজন দোষী একজন চোর তাহলে এখন আমাদের করণীয় কি তার মানে এরা তিনজন কেউই জানেন না যে আপনি এদের সন্দেহ করেন তাই আপনি এদের আবার ডেকেছেন আর আজ রাতে আবার আপনি এদের সামনে বানোয়ারি লালের কিছু মূল্যবান জিনিস বার করবেন করব মাস কয়েক থেকে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে ঠিক রাত্রি আটটার সময় এখানে লোড শেডিং হচ্ছে তার আগে আমি টেবিলে সবকিছু সাজিয়ে রাখবো অন্ধকার হবে আর সেই অন্ধকারে চোরের প্রবৃত্তি আবার মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে কিন্তু চাড়া না দিলে মিস্টার মিত্র এই সম্পত্তির ভ্যালু প্রায় কোটির কাছাকাছি ক্রোর আমার বিশ্বাস চোর তার লোভ সামলাতে পারবে না তখন আপনি নিজের ভূমিকা অবতীর্ণ হবেন তখন প্রদোষ মিত্রের কাজ হবে চোর ধরা আর চোরাই মাল বার করা রাইট ব্যাপারটা একদিন চেপে রাখার কোনো মানে হয় দাদার উচিত ছিল তখনই পুলিশে খবর দেওয়া এক বছর বাদে আপনি কত কি করতে পারবেন মিস্টার মিত্র আপনি ব্যাপারটা আদৌ জানতেন না অন্তত গতকালও দিন আসলে আপনাকে ইনভাইট করার পরে আমি ওকে জানিয়েছি বুঝুন কারণ আপনি আপনার দাদার প্ল্যানটা অ্যাপ্রুভ করছেন না কি করে করি বলুন আমার ধারণা চোর অত্যন্ত সেয়ানা লোক সে কি আর বোঝে না যে তার জন্য ফাঁদ পাতা হচ্ছে সে কি আর জানে না যে দাদা একদিনে টের পেয়ে গেছে যে সিন্ধুকের একটা মূল্যবান জিনিস গায়ে হয়ে গেছে সবই বুঝি তবু ব্যাপারটা একবার ট্রাই করে দেখতে চাই ধরে নাও এটা আমার একটা গোয়েন্দা কাহিনী প্রীতির ফল দাদা তুমি যে সিন্ধুকের সবকটা জিনিসই বার করতে চাও শুধু ইটালিয়ান নস্ট্রিক কৌটো আর মুঘলাই সুরা মাত্র একটা কথা বলবো মিস্টার চৌধুরী আপনি মানুষটা এত নরম বলেই কিন্তু চোর তার সুযোগটা নিয়েছিল অতিথিকে চোর অপবাদ দিতে অনেকেই পেচ পা হতো না সেই জন্যই তো আপনাকে ডাকা যেটা আমি পারিনি সেটা আপনি পারবেন আচ্ছা ধরো তোমার কথাই ঠিক এক বছর আগে যে চুরি করেছে সে বছর চুরি করলো 
তখন সেটা ওই তিন ভদ্রলোককে স্টাডি না করে বলাটা শক্ত তবে কি জানিস যার মধ্যে চুরির প্রবৃত্তি রয়েছে তার সঙ্গে আর পাঁচটা অনেক লোকের একটা সূক্ষ্ম তফাৎ থাকা উচিত আর চোখ কান খোলা রাখলে সেটা ধরা পড়ে যেতে পারে বলছি নিশ্চয়ই বলিস না যে লোক চুরি করে তাকে তো আর ভদ্রলোক বলা চলে না সত্যি বলতে কি ভদ্রলোক সাজার জন্য তাকে যথেষ্ট অভিনয় আরো শুনবে আলাপ করি দিন সোমেশ্বর রায় ও বনুয়ারি লালের উপর একটা জীবনে লিখছেন রিয়েলি ভেরি গুড আর ইনি পক্ষীবিদ ভবত সিংহ আর ওরই ভাই হলো প্রবীর এ হলো নরেশ নরেশ কাঞ্জিলাল আমার বিজনেস পার্টনার আর ইনি হলেন ডাক্তার সরকার আর এ হলো আমার সহপাঠী কালীনাথ রায় আমাদের ঘর তো কিন্তু পক্ষীবিদ যে পকেটে মুরগি ডিম নিয়ে ঘুরে তা তো জানতুম না এ এই যে দেখছি পিংপং আমি তো মশাই ফ্রাই করে খাওয়ার মতলব করছি আরো আছে নাকি আছে মান এ তো সবে শুরু আসল খেলার ডিনারের পর তার আগে সূর্য হেলে পড়েছে গঙ্গা জল চিক চিক করছে ঝিরঝিরে হাওয়া বাইরে শোভাটা একটু উপভোগ করবেন চলুন চলুন দুপুরে একটা প্যারাডাইস ফ্লাই গেছে ডাক শুনেছিল দেখি বাকিটা আশেপাশে আছে কিনা আসুন বসুন ভালো কথা আপনার খুঁড়ি মার খবর কি এমনি তো তো ভালোই আছেন তবে অরুচির কথা বলছেন এবার ঢুমে আসে আসুন আপনার বন্ধু কিন্তু চোখে বায়না করা লাগিয়ে অভিনয়টা দারুণ চালিয়ে যাচ্ছেন আপনার প্যারাডাইস ফ্লাই ক্যাচারের দেখা পেলেন তবে এই মাত্র একটা জাঙ্গল ব্যাবলু দেখলাম বলে মনে হলো এখন ব্যাবলুদের বাড়ি ফেরার সময় লালমোহন বাবু এরপর শুধু একটাই জিনিস দেখবেন কি মশাই বিউবো বিউবো বেঙ্গলেন্সেস হ্যাঁ হুতম প্যাঁচা 
কোনো চিন্তা নেই দিব্যি ঘরে বসে খই দুধ খাচ্ছেন আপনাদের আরো অনেকদিন জ্বালাবেন আরে এই তো আপনারা কালীনাথ কোথায় গেল এইখানে তো ছিলেন কোথায় গেলেন ব্রত প্রবীর কালীনাথ কে দেখেছো নাকি হ্যাঁ সে তো নিজের ঘরে বলল ওর নাকি এখন ওষুধ খাবার সময় ও দাদা বাবু দাদা বাবু ছোট বাবু সিঁড়ি তো অজ্ঞান হয়ে গেছে আমি কি সঙ্গে যাব না না আমি হাসপাতাল থেকে ফোন করব আর ঠিক আছে আর একটা কথা ঘটনাটা খুড়িমা না জানাই ভালো ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে দেখুন আপনার একটা তাসের খেলা দেখাই ঠিক আছে দেখলাম তবে কথা হলো না Thank you. <laughs> 
কোনো খবর পেলি ভালো আছে জ্ঞান ফিরেছে কাল সকালে ডাক্তার সরকার ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে গুড কি একটু বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল বলুন তো বিশেষ করে আজকের দিনে লাইট যখন এসেই গেছে ডিনারের পরে প্ল্যান কি ফিল্ম না ম্যাজিক আলুরপ থাক ভাই জয়ন তো নেই ডাক্তারও নেই সকলে না থাকলে কি আর ওসব জমে ভাই কি বল ঠিক ঠিক আপনার কাজ কিরম চলছে শুনি আমার এখন যত পারি তথ্য সংগ্রহ করে যাচ্ছি আর কি ভানুয়ারিলালের বায়োগ্রাফি তোমায় প্রথমকে লিখতে বলেছিল মনে পড়ে সেই কাজের ভার যে কেউ নিয়েছেন রহস্য দূর হলো না চোর অজ্ঞাতই রয়ে গেল আপনাকে একটা মাথা খেলানোর সুযোগ দেব ভেবেছিলাম সেটা তাতে আর কি এখানে এসে লাভ হয়েছে বিস্তর কাকে এরকম বাড়ি তার উপর আপনার আতিথেয়তা আচ্ছা জয়ন্তর হাতে কি সিন্ধুকের চাবিটা ছিল অবশ্যই অজ্ঞান হওয়ার সময় সেটা তো হাত থেকে পড়েও যেতে পারে আপনাদের সকলে তাহলে কটার সময় চা দিতে বলে ছটায় বেশ তাহলে ব্রেকফাস্ট আটটায় আটটা ওকে গুড নাইট গুড নাইট পানি হাটির পানি ঘোলা বুঝলি বাইরে আসবেন একবারটি কেন চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে মশাল উপচে পড়ে আলো উপচে নয় উচলে সরি উচ কিন্তু এখন বাইরে এসে দেখুন এমন দৃশ্য দেখবেন না কখনো কি খেজির ডাক ফুরফুরে বাতাস সব মিলিয়ে সত্যিই অমরাবতী মিঠে গন্ধটা কিসের বলো তো চাঁদের মাটিতে মানুষ পা রাখলেও এর মজা কোনোদিন নষ্ট করতে পারবে না মরে পড়ে গেল বসাই চাঁদে নিয়ে একটা মারাত্মক পয়েম আছে আপনার এথিনিম ইনস্টিটিউশনের সেই বাংলা শিক্ষকের লেখা দেখো চাঁদের মহিমা কভুবা সুগোল রৌপ্য থালি 
কফু আঠা কফু শিকি কফু এক ফালি যেন সদ্য কাটা নখ পড়ে আছে নভে সেটুকুও নাহি থাকে যবে আসে অমাবস্যা সেই রাতে তুমি তাই অচন্দ্রম পশ্যা বা বুঝতেই পাচ্ছ ভাই বুদ্ধটা একজন লেডিকে অ্যাড্রেস করে লেখা আরেকজন লেডিকে তো আপনার কবিতার ঠেলায় জানলায় টেনে এনেছেন দেখছি ম্যাজিশিয়ান দুজনেই কিন্তু তখন বাড়ির মধ্যে ছিলেন মার্ডারের কি দরকার লালমোহন বাবু কার্যসিদ্ধির জন্য তো অজ্ঞান করলেই চলে জয়ন্তবাবুকে অজ্ঞান করে তার হাত থেকে চাবি নিয়ে সিন্ধু খুলে যা বার করার করে নিয়ে চাবিটা আবার তার হাতে গুঁজে চলে আসা রাইট রং জয়ন্তবাবুর মাথায় আঘাত করে যদি অজ্ঞান করা হয়ে থাকে তাহলে সেটা তিনি জ্ঞান ফিরে এলে বলতেন বটে আপনাদেরও কি আমার মতো ইনসমনিয়া নাকি না মানে এই পরিবেশ তো আর কলকাতায় মানে জীবনে লেখার জন্য গোয়েন্দার দরকার হলো কেন যাক অন্তত একজন আমার আসল পরিচয় জানেন জেনে ভালো লাগলো তা জানবে না কেন মিস্টার মিত্তি এ শর্মা অনেক ঘাটের জল খেয়েছে অনেক কিছু দেখে শুনে চোখ কান দুই খুলে গেছে আর হাত আপনি কি রহস্যই করবেন নাকি খুলে বলবেন বলে আর কজন বলতে পারে মিস্টার মেত্তে স্পষ্ট বক্তা আর কজন হয় বেশিরভাগই তো মুখ চোরা আর দুঃখের বিষয় 
আমিও যে সেই দলে পড়ি আপনি গোয়েন্দা খুলে বলার কাজ তো আপনার তবে আপনাকে আমি একটা কথা বলতে চাই কি কথা এখানে এসে আপনার পেশাটাকে দয়া করে কাজে লাগাতে যাবেন না ঘোরাবতিতে এসেছেন দুদিন পূর্তি করে গঙ্গার হাওয়া আর হিলিশ খেয়ে ফিরে যান নইলে বিপদে পড়তে পারে আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ আপনাকে লেখক হিসেবে মানায় পক্ষীবিদ হিসেবে নয় অনেক কিছু জানেন বলে মনে হচ্ছে একটা জিনিস তো জানতেই পারেন কি মশাই চুরিটা কি করেছিল যে করেছিল সে তোর পাশেই ছিল হাত সাপাই জানলে সেটা তো উনি নিজেও করে থাকতে পারেন এরকম সলিড ঘুম অনেক দিন হয়নি মরাই শুধু আপনি কেন ওদিকে কুড়ি বাবু সলিড ঘুমিয়েছেন এটা আবার জানলে কি করে বেরোনোর সময় অনন্তর সঙ্গে দেখা বলল মা ঠাকুরন গঙ্গা স্নানে যাননি এমনিতে সকাল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে স্নান সারা হয়ে যায় নিন চটপট চাটা খেয়ে তৈরি হয়নি আপনি সব রেডি দেখছেন আমরা কিন্তু আপনার অনুমতি ছাড়াই আরেক রাউন্ড চা আনি আপনি বসুন আপনাদের ঘুম টুম সব ঠিক মতো হয়েছিল
তাহলে কি আপনার আসল পরিচয়টা দিয়ে দেব তাহলে কিন্তু আপনাকে এও জানাতে হবে যে আপনি আমাকে এখানে কেন ডেকেছেন অর্থাৎ যে কথাটা আপনি চেপে রেখেছিলেন সেটা এবার আপনাকে প্রকাশ করতে হবে আপনার খুড়িমার কাছে সিন্ধুকের যে ডুপ্লিকেট চাবিটা আছে সেটা চাইলেই পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই কিন্তু একবার সিন্ধুকটা খুলে দেখতে চাই তুমি স্নান সেরে এসো আবার রেখে দিস কিন্তু নিচে একটু চা দিও কিছুই নেই তো কিন্তু চলুন নিচে সত্য উদ্ঘাটনের সময় এসেছে আমার বাড়িতে আমারই অতিথি হয়ে এসে আমার এত কাছের লোক যে এমন একটা কাজ করতে পারে সেটা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি কিন্তু ঘটনাটি যে ঘটেছে সে বিষয়ে কোনো ভুল নেই তাই আমি কলকাতার সোনাম ধনী ইনভেস্টিগেটার মিস্টার প্রদোষ মিত্রকে ডেকেছি এর কিনারা করার জন্য আসুন ধন্যবাদ আপনি বসুন চৌধুরী আমার পরিচয় যখন আপনারা জেনেই গেলেন তখন আমার সঙ্গে যে দুজন এসেছেন তাদের পরিচয়টা আপনাদের জেনে রাখা ভালো আমার কুর্তত ভাই তপেশ রঞ্জন মিত্র আর আমার বন্ধু শ্রী লালমোহন গাঙ্গুলি আমি আপনাদের কয়েকটা প্রশ্ন করব আমি আশা করি আমার প্রশ্ন আপনারা ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন আমার প্রথম প্রশ্ন ডক্টর সরকার ডক্টর সরকার আপনাদের পানিহাটিতে কটা হাসপাতাল আছে একটা তার মানে আপনি জয়ন্তবাবুকে সেখানেই নিয়ে যান এবং কাল রাত্রে সেখান থেকে ফোন করেন আজ সকালে আমি সেই হাসপাতালে গিয়েছিলাম জয়ন্তবাবু কিন্তু সেখানে যাননি কাল রাতে যে আমি হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিলাম সে কথা তো আমি শঙ্করবাবুকে বলিনি তাহলে কোথেকে ফোন করেছিলাম আমার বাড়ি থেকে কাল হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথেই জয়ন্তবাবুর জ্ঞান হয় তখন বুঝতে পারি ওর আঘাত গুরুতর নয় কনকাশন হয়নি তবু ও একটু ভালো করে দেখব বলে আমার বাড়িতে নিয়ে যাই আর তখনই আপনি ঠিক করেন যে কাল রাত্রে আপনার বাড়িতে রেখে আজ সকালে আবার ফেরত নিয়ে আসবেন জয়ন্তবাবু কালকে শঙ্করবাবু আপনাকে সিন্দুক খোলার জন্য যে চাবিটা দিয়েছিলেন সেটা আপনি কোথায় রেখেছিলেন প্রথমে পকেটেই রাখি তারপরে ওপরে ওঠার সময় ওটা বার করিনি তার মানে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার সময় 
সেটা আপনার হাতেই ছিল কিন্তু পড়ার পর সেটা হাতে নাও থাকতে পারে মানছি তাহলে আশেপাশে কোথাও পড়ে থাকবে কিন্তু তা ছিল না কি আশ্চর্য একটা চাবি খুঁজে পেলেন কি না পেলেন তাতে আমি কি করতে পারি আপনি কি বলতে চাইছেন বলুন তো ডক্টর সরকার হিমোগ্লোবিন বলে একটা পদার্থ আছে আপনি জানেন নিশ্চয়ই কেন জানবো না সাধারণ লোকের চোখে সেটা রঙের সঙ্গে রক্তের কোনো তফাত ধরা পড়ে না সেটাও নিশ্চয়ই জানেন নিশ্চয়ই এবার আমি কি বলতে চাই বলি আমার বিশ্বাস আপনি অজ্ঞান হননি আপনি অজ্ঞান হবার ভান করেছিলেন ডক্টর সরকারের সঙ্গে একজোট হয়ে কারণ আপনাদের দুজনেরই বাড়ি থেকে চলে যাবার দরকার ছিল চলে যাব কেন কারণ মাঝরাত্রি আবার ফিরে আসবেন বলে ফিরে আসব আগে হ্যাঁ পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আপনার মার ঘরে যাবেন বলে বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে মিস্টার মিত্র মাঝরাত্রিরে মায়ের ঘরে ঢুকবো আর মা সেটা টের পাবেন না মা ঘন্টা তিন একের বেশি ঘুমন না সেটা আপনি জানেন জানি এমনিতে ঘুমন না কিন্তু ঘুমের ওষুধ খাওয়ালে ধরুন গতকাল তাকে দেখার সময় আপনি যদি তার খাবারে কিছু মিশি দিয়ে থাকেন আর আপনাকে ফিরে আসতে হয়েছিল তার কারণ গত বছর যে কাঁচা কাজটি আপনি করেছিলেন সেরকম এবার করলে চলত না তাই আপনার দাদার প্ল্যানটা ভেস্তে দিয়ে মাঝরাত্রিরে এসে চুরিটা সারার আপনার দরকার হয়ে পড়েছিল দেখো চাঁদের মহিমা কভু বা সুগোল রৌপ্য থালি কভু আঠা কভু শিকি কভু এক ফালি যেন সদ্য কাটা নোখ পড়ে আছে নভে সেটুকুও নাহি থাকে যবে আসে অমাবস্যা সেই রাতে তুমি তাই অচন্দ্রম পশ্যা সন্দেহ হয়েছিল কারণ হামান্দেস্তার মধ্যে পান থাকলে তার শব্দটা হয় অন্যরকম এটা ছিল ফাঁকা শব্দ তারপর তারপর চাবি দিয়ে সিন্ধুক খোলা আপনি তাহলে আমাদের কোন অপরাধে অভিযুক্ত করছেন মিস্টার মিত্র অজ্ঞান হওয়ার ভান করা আমার মাকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া নাকি মাঝরাত্রিরে বাড়ি ফিরে এসে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে সিন্ধুক খোলা তার মানে এর সবগুলোই আপনি করেছেন বলে স্বীকার করছেন তো এর কোনোটার জন্যই যে শাস্তি হতে পারে না তা আপনি জানেন আসল ঘটনাটায় আপনি আসছেন না কেন ঘটনা যে দুটো জয়ন্তবাবু একটা নয় আগে প্রথমটা সেরে ফেলি প্রথম মানে সে এক বছর আগের চুরি এক বছর আগের চুরি সেটা আপনি সারবেন কি করে মিস্টার মিত্র আপনি কি অন্তর যাবেন তখন আপনি কোথায় তখন আমি ছিলাম না ঠিকই কিন্তু অন্য লোক তো ছিল যিনি চুরি করেছিলেন তার ঠিক পাশেই লোক ছিল তাদের মধ্যে অন্তত একজনও কি টের পেয়ে থাকতে পারেন না এ আপনি কি বলছেন মিস্টার মিত্র চুরি হয়েছে যেন আমাকে কিছু বলবে না আমার এত কাছের লোক কি কালীনাথবাবু 
কাল রাত্রে আপনি কোন বিপদের কথা ভেবে আমাকে তদন্ত বন্ধ করতে বলছিলেন সেটা একবার বলবেন কি প্রিয় সত্য প্রকাশ করা কি বিপদ নেই ওর মনের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন তো না না কোনো বিপদ নেই তুমি যদি কিছু জানো তো আমায় বল সেটা বোধ হয় ওনার পক্ষে বলাটাও সম্ভব নয় মিস্টার চৌধুরী কারণ তদন্তে চোর ধরা পড়লে যে ওর বিপদ বিপদ এই একটা বছর উনি চোরকে নিংড়ে শেষ করেছেন সেটা উনিও স্বীকার করবেন না চোরও স্বীকার করবেন না কিন্তু চোরের যে দোষর আছে সেটা সম্ভবত কালীনাথ বাবু জানতেন না উনি একজন কি লক্ষ্য করেছিলেন কিন্তু আমার ধারণা এই অনবরত ব্ল্যাকমেলিং এর ঠেলায় দ্বিতীয় চুরিটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল আর তাই কিন্তু সিন্ধুক থেকে যা নেওয়ার তা আগেই নেওয়া হয়ে গেছে বা নরিলালের একটা জিনিসও তাতে নেই নেই না নেই তার মানে আমার বাকি অভিযোগ সবই সত্যি কিন্তু কিন্তু চুরিটা কে করেছে সেটা বলছেন না কেন বলছি কিন্তু তার আগে আপনার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি চাই বলুন জয়ন্তবাবু ডক্টর সরকার আর আপনি গত বছর বারোটার থেকে একটি স্বর্ণ মুদ্রা সরিয়েছিলেন কিনা বলুন আমি ক্ষমা চাইছি দাদা মোহর ডাক্তার সরকারের কাছেই আছে সেটা ফেরত দেওয়া হোক আমাদের দুজনেরই অর্থাভাব হয়েছিল একটা জায়গায় বারোটার পুরো সেটটা বিক্রি করতে পারলে প্রায় একশো গুণ বেশি দাম পাওয়া যাচ্ছিল তাই তাই বাকি এগারোটাও নেওয়ার কথা ভাবছিলেন কিন্তু চোর আরো একজন আছে মিস্টার মিত্র ওগুলো সরিয়েছে প্রদোষ মিত্র বসুন বানোয়ারিলালের বাকি সম্পত্তি মেঝেতে চাবি না পেয়ে আমার মনে ঘোর সন্দেহ হয় তাই যখন আপনাকে ধরাধরি করে নিচে নিয়ে যাচ্ছিলাম তখন বাধ্য হয়েই ভাগ্যি ভালো যে চাবিটা ছিল আপনার প্যান্টের ডান পকেটে বা পকেটে থাকলে পেতাম না আপনাকে নিয়ে ডক্টর সরকার যখন বিদায় নিলেন তখনই এক ফাঁকে ওপরে গিয়ে আমি সিন্দুকটা খুলে জিনিসগুলো বার করে আমার কাছে রেখে দিই কারণ আমি জানতাম যে বিপদের একটা আশঙ্কা আছে এই কাজে অবশ্যই একটা ঝুঁকি ছিল খুঁড়িমা করে থাকতে পারে আর একজন বাইরের লোক সিন্ধুক খুলছে দেখলে তিনি মোটেই চুপ করে থাকতেন না কাজেই তাকে হাত করার নানান উপায় ভাবতে ভাবতে ওপরে উঠে আরেকটা জিনিস আবিষ্কার করি রক্তের বদলে হিমোগ্লোবিন সরকারের দেওয়া ঘুমের ওষুধের এফেক্টটা যে শুরু হয়ে গেছে 
সেটা না বোঝার আর কোনো অবকাশ থাকল না সুতরাং বাকি কাজটা অনায়াসে উতরে গেল আসুন মিস্টার চৌধুরী এবারে কি করবেন সেটা স্থির করার দায়িত্ব কিন্তু আপনার আমি তোমাদের তিনজনকে ঠিক পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য আর ভবিষ্যতে কোনো দিন যদি অমরাবতীর ধারে কাছে দেখি আমি পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব ভালো ছিল তাই না বাবা গুলি ডান্ডা ভাগা মান্ডা থেকে মুক্তি ব্যাক টু রহস রোমাঞ্চ বলছেন ব্যাক টু আচ্ছা আপনার হিরো তো সারা বিশ্ব চষে ফেললো তো এবার ফর আ চেঞ্জ ওনাকে অমরাবতী চেঞ্জ ফেললে কেন হয় অমরাবতী पानीहाटी पानी क्यों ওটা করে দাও পানি হাটিতে নামের ব্যাপারে আপনি সত্যি জিনিয়াস বলছেন তাহলে ওই গুন্ডবাবু নেক্সট কবিতাটা আপনার ক্ষেত্রে অনেক বেশি আগ্রহী আমার আবৃত্তি কবিতার নাম হচ্ছে জিনিয়াস অমক প্রতিভা কিছু জন্য মেছে হবে এদের মগজে কি ছিল আমি সবারে প্রণতি 